。如果你四年留学去美国才花一百多万，你这个孩子真懂事，太给爹妈省钱了。老师，我高三江苏选的物化生，嗯，然后也就超了本科线，呃，一本线，超了一本线二三十分，就这次超了二三十分，未来应该还有潜力。嗯，我想学药学，你觉得怎么样？你化学考多少分？学药学？化学，付完分的话大概七十到八十。你付完分才七八十，你化学这门分也就六十多，你怎么想到要学药学的呢？因为对他感兴趣吧。为什么感兴趣啊？你怎么就对他感兴趣了？因为对其他专业也不太了解吧。你那你怎么就对药学了解了呢？因为高一的时候就看你视频，就在 B 站上看视频。你看我视频？我做什么动作让你觉得药学这个专业是怎么？我都先吃错药了，还是吃完一个药嗨了，还是怎么着了？就，就让你对药学感兴趣了呢？就是喜欢吧。因为为什么呢？就比如说，我说我喜欢杨幂，我能说到很多很多他的优点。那你说现在该怎么选呢？孩子，你家里条件怎么样？挺好的。不是，同学，我跟你说，你是少有的。我问学生，然后学生非常直接的告诉我，张老师，我们家条件挺好的。<笑>你是少有的直接会回答“挺好的”这样的学生，就是。就是一般情况下，就是一般一般大多数同学说还可以啊，或者怎么样的，你直接搞了一个挺好的，你说我很少说在在直播间直接说我们家条件挺好的这样的。同学，你考虑过西普吗？西交利物浦算了吧，那个那个条件，那个出国的，确实条件太好了。还好吧？他这个你这个你这个那个你挺矛盾啊，这个。那个我了解过了，要大概四年的话要两百万，两百万左右。用不了，那大概多少万啊？大概我听就是我有一个那个同学，他大概他去美国大概要，就是四年的话一百一百多万。你，<笑>我跟你说，同学，如果你四年在美国留学才花一百多万，你这个同学真他妈省钱。来我们直播间了解留学的，可以告诉这个小伙子是不是这样。就是两年。如果你四年留学去美国才花一百多万，你这个孩子真懂事，太给爹妈省钱了。就两年国内，两年国外，一百六十几万，一百六十四万。西普，西普是去英国，他不是去美国呀。西郊利物浦，对。对啊，你怎么又整出美国来了呢？就是他不在西郊利物浦去的美国，他是在另外一个学校，叫。就不美国比英国最起码贵一倍。而且，如果说你能上到西普四加零的话，你可以四年都在国内，研究生在出国哎。嗯，也行。孩子，你这个分儿如果想上到更高档次的院校，或者有更加充分的选择权的话，我要是你的话，我会重点考虑一下西普，甚至去做一下西普的综评。因为西普的话，它是可以在大一在以后再去选专业的。你想上药学也可以。如果你上了大一以后，你对药学这个专业了解了以后，你觉得不喜欢，你选别的专业也行。而且他出国的院校档次会略微高一些。如果你是走中平走进去，或者从普通 B 走进去的话，你可以四加零和二加二去选。如果你家里条件没有那么优渥的话，那你可以选择四加零。四加零的话，每年学费八万八。然后的话，出国一年，在英国的话，看你怎么花。正常来讲的话，三五十万肯定是够了的。你整体下来的话，再加上生活费，你大概一年，呃，八万八，四年大概是四十万。四十万的话，再加上三五十万，大概一年也就大概四年，大概五年下来，研究生学历拿到手，拿一个英国比较好的学历的话，大概一年也也整体下来也是四年一百五六十万，差不多。四年，嗯，对对，四年。我个人觉得，如果我是你的话，家里条件还可以的话，这个可能会作为我的首选。那第二选择，你再推个第二选择吧。第二选择，你走国内喽。你要走国内的话，同学就一定要好好聊一聊你对于专业的了解程度。这就不是今天晚上我跟你连麦几分钟能聊得出来的了。你学医吗？可以。你看你啥都可以，这就没法到。你这个可以的话，我觉得给你讲这个专业的背面，他就不是说两分钟、三分钟、五分钟能给你解释明白的。我觉得把每一个专业的背面给你讲清楚，比如说医学分口腔和临床，口腔的背面是，它社会资源没有临床那么高，因为我们一般情况下在社会上拔牙找人，一般都是为了打折，而不是说拔牙能把人给拔死。但是临床它专业壁垒高
但是你未来如果发展的好的话，你会成为你们家最牛逼、最大的那个人脉资源。但是你的分现在狗对于学医来讲，临床来讲是比较闹心的，你没有需求可以选。学口腔的话，你可能能上到普通本科，甚至可能只上专科。但是专科的医生口腔也是可以去就业的，这个你会不会作为你的选择？所以说这种东西它不是说两分钟之内能给你聊出来的。你现在对于专业几乎没有任何的概念，我这个真真的没法给你唠，这个唠了就就得就得就得他妈唠好久。就是如果从西郊出来，那未来就业在国内就业好就业吧。同学，如果从你从西普出来的话，要看你研究生毕业是在哪毕业的、哦。因为去读西普的人几乎很少有出来本科毕业直接就业的。来，了解的朋友告诉这个小伙子。就是研究生毕业之后，研究生毕业。研究生是什么学校？那那确实还不知道。对，你看你研究生什么学校？西普毕业生基本上百分之四十以上是能到 QS 前二十的。嗯，所以说的话，要看一下你是前百分是缺是前百分之四十，还是在百分之四十以后是在哪儿？你留学你去的是哪里？你能申请到哪儿？因为确确实实你申请的院校档次不一样，你到最后你的出路它是不一样的。所以说要看你大学期间你研究生你能申到哪里。一般情况下，它百分之四十是能到什么帝国理工啊、伦敦大学学院呢、啊？包括美国一些强比较靠前的学校，杜克呀、纽大呀、加伯呀等等等等，有很多很多。然后的话，如果说申请院校档次没有那么高。那很有可能就要到澳大利亚，澳洲现在目前是所谓的留学当中的一个算是洼地的洼地，就是澳大利亚的 QS 前一百会好深，嗯，所以说也得看你学的怎么样，他不是说你从哪个大学哪个专业毕业以后直接给你分配的，这也得看你学的怎么样，你的能力怎么样，你不要把这个事想的太简单了。那我我确实还是挺挺纠结的。你现在你爸你妈在身边吗？在呢。家长，如果他在西普，大概四年要花到一百五六十万，能接受吗？那是刚刚刚出去，这估计不不太能吧，一一百万是可以，但是一百五不太能。那孩子以后谁谁问你家里条件怎么样，你就不要说挺好的，就<笑>确实是以后要是要就是你家里有钱没钱，一定要记住不要漏，你知道吧？不要漏，不要那么太实在，不要漏。这个，因为这个东西我得跟你家里边去商量一下，因为这个东西最后出钱的不是你，或者说你家有多少钱，你自己也不一定知道。所以说的话，这个得问一下你。这个得问一下你父母。嗯，我等我毕业了，我去苏州，我去苏州找你。你不一定找得到我。我找你公司嘛，不一定。在公司也不一定找得到我。啊，对，呃，但是但是你别你这我这么跟大家说，高三的家长，我提醒一下，高三的家长和考生，拜托大家，你不是我们的学员，真的不要来，因为我们的老师没时间去。你说你来了以后，我不接待，好像我礼数不到位。我接待的话，确实，我我我们老师都在服务我们自己的学员。所以说你们最好不要干这个事情，以免到时候好像弄得很不愉快。真的，不是我们的学员，最好别来，因为我们很有可能三月份最后一次招生我们就招完了。你说你来了，我不咨询你吧，我不给你做咨询，好像礼数不到位。但是确实你不是我们的学员，你那个时候不要道德绑架我们，说啊我大老远来的，你怎么就不接待？你怎么就不能再招一个？我得为我们已经有的学员负责。所以说的话，如果你不是我们的学员的话，真的别来，好吧？那如果成为学员呢？呃，那就看你三月份有没有运气能抢到了。地位阶级，第一个地位叫做金钱地位。什么叫金钱地位？我爸住单人病房，一天多六百，我花得起，一个月一万八，我花得起，这叫金钱地位。我爸做手术，他最后做手术其实根本就救不了他的命，但是怎么样，他能不疼？他能没有那么疼？十二万，最后我爸没有那么疼，我值，我愿意花这十二万。这是你有钱你说这话，你没钱怎么办？我说同学，这叫金钱地位，还有一种地位叫什么地位？叫社会地位。为什么？单人病房为什么你能住？<笑>那么多人都能住单人病房，江苏广东经济都不差，对吗？花钱都不成问题，但凭什么你能住？各位家长，我们身边见过太多这样的例子了吧？你别说单人病房了，你好医院、好科室、一张床位，你都得找。现在没红利了，当然有红利，当然有红利。现在的红利在哪里？来，我告诉大家，现在的红利在哪里？现在的红利在于这个社会的变化，懂吗？新技术的革命。你，我跟你说，各位家长，回去告诉咱们家孩子，包括你也是，你不要担心人工智能会让我们家的孩子所谓的没有工作。你要想的是，人工智能如何跟我们的行业来进行结合。随着技术的革新，各行各业都在发生着巨变，你能迎接革新。看到巨变未来的发展方向，并且为之努力，你就会得到红利。每一次技术革命，都是一次财富重新分配的机会。当你去焦虑的时候，你的时间都用在了焦虑上。但是有的人，他就能看到这种技术革新
如何为我的行业和产业赋能，并且为之改变，你马上就会从这里人当中脱颖而出。比如说新升学考试改革，二零一四年浙江和上海进行新升学考试改革的时候，我就看到了这个机会。刚开始有互联网的时候，我就意识到大家认识一个人的方式会因为短视频的出现而发生改变。所以说，当时我们同行业的其他老师都在线下一个城市一个城市跑跑课的时候，我把时间抽出来，怎么把互联网给它做好。所以说，大家记住，每一次技术革新都是一次社会财富重新分配的机会。所以说，缺的永远不是机会，缺的是什么？一发现机会的智慧的双眼，二极强的个人行动力和学习力。所以我经常说，一个学一个学校一个专业毕业那么多人，怎么有的人混得好，有的人混得不好，这个是跟人的思维方式有关系